பிறகு பிறகு ஒவ்வொரு பலிவாசலையும் துண்டு குடிச்சு கொண்டு போய் உதவி செய்யறோம் கேவலத்துக்கு முன்னால் அந்த மக்களை தயார் செய்வது யார் அடிச்சா திருப்பி அடிலான்னு சொல்றது யாரு அடிக்கிறார்கள் ஒரு பள்ளி ஒரு பள்ளியினுடைய பிணராவை உடைத்து அந்த ஆஞ்சநேயருடைய கொடியை நட்டியதையும் பார்த்தோம் அந்த பள்ளியில உட்கார்ந்து மூணு நாள் உட்கார்ந்து மது குடித்திருக்கிறார்கள் மரம் திரும்ப கிடைத்திருக்கிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் மேல குரான் சரிஃபை எடுத்து போட்டு அது மேல் ஏறி குதித்து அதை எரித்திருக்கிறார்கள் ஒரு கால்வாய் முழுக்க ஒரு கூவார் முழுக்க இன்னமும் முஸ்லீம்களுடைய ஜனாசாக்களை அரசு எடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது அரசு நம்மள்ட்ட சொல்றது ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சரிதாக இருக்கிறார்கள் மேற்பட்ட மக்கள் சரிதாக இருக்கிறார்கள் நிருபர் அவர் நான் ஹிந்து தாப்பான் சொன்ன உடனே அவர் நந்தியில பொட்டியை பொட்ட வச்சு அவர் முஸ்லீமான செக் பண்றதுக்கு அவருடைய ஆடையை கலந்து கலந்து பார்த்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு 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 தாய் தன் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு ஓடும் பொழுது அந்த தாய் இஸ்லாமிய தாய் தப்பிப்பதற்காக வேண்டி அந்த குழந்தையின் நெத்தியிலும் தன் நெத்தியிலும் போட்டு வைத்து தப்பித்து ஓடியிருக்கிறார் அவளுடைய குழந்தையை பிடித்து குழந்தை ரெண்டு வயசு குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய கீழடையை உருவி முஸ்லீம் என்பதாக ஊர்ஜிதப்படுத்தியதற்கு பிறகு மிக கொடூரமாக தாக்கியிருக்கிறார் இந்த கொடுமை என்னன்னா பிஜேபியினுடைய கூட்டணி கட்சி எம்எல்ஏ அவரு சொல்றாரு ஒரு இடத்துல பதினாறு குடும்பங்கள் மாட்டிக்கொண்டது நான் காவல்துறைக்கு திரும்ப 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 போன் பண்ணி சொன்னேன் காவல்துறையிலிருந்து வந்த பதில் என்னன்னா நீங்க தப்பிச்சு போயிருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாட்டினுடைய எம்பி ஒரு 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 காவல்துறையை அழைக்கிறார் எம்பிக்கே இந்த மரியாதை என்றால் அவர் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் உள்துறை அமைச்சருக்கு உங்க உங்க அரசினுடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய எம்பி நான் அவருடைய பேரை போட்டு முழுசா பதிவு செஞ்சு கூட்டணி கம்பெனி கட்சியினுடைய எம்பி நான் நரேஷ் குஜராத் நான் பதிவு செய்கிறேன் நான் காவல்துறை அழைத்தேன் பதினாலு குடும்பங்கள் மாட்டிக்கிச்சுன்னு சொல்லி கலவர கலந்துகிட்ட ஆனால் யாரும் எந்த ஒரு காவல்துறை உதவி செய்யவில்லை அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த இந்துக்கள் மட்டுமே காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள் என்ன குஜராத்ல குஜராத்ல கூட இப்போ அலமதுல கொஞ்சம் நம்ம முன்னேறி இருக்கிறோம் இந்து மக்களுடைய சகோதர சமயத்து மக்களுடைய அன்பை பெற்றிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் குஜராத்ல வந்து அவங்களும் சேர்ந்து அடிச்சாங்க இப்ப வந்து அவங்க பயந்து ஓடிட்டாங்க இந்துத்துவம் மட்டும் ஆர்சஸ் மட்டும் அடிச்சது நம்மள இப்ப அடிக்கும் பொழுது அக்க பக்கத்தில் உள்ள இந்து மக்களுடைய அன்பை பெற்று அவர்கள் தடுக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த மக்கள் இவ்வளவு பெரும் சேதத்தை முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டார்களே இதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டோமே எங்களால் தடுக்க முடியவில்லையே அவர் சுட்டுக் கொண்டே வந்தார்கள் அடித்துக் கொண்டே வந்தார்கள் ஒரு ஊர் தலைவரை பிடிச்சி ஹிந்து அவரு அவர் தடுத்திருக்காரு ஏன்பா முஸ்லீம்கள் அடிக்கணும்னு சொல்லி அவர் முகத்துல செங்கல் வச்சு தேய்ச்சிருக்காங்க யாரும் தடுக்க வருவா பெருமக்களே இப்படியே நிறைய அநீதங்களை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வேலூர் இப்ராஹிம் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவர் மாதிரி அயோக்கிய பயல்கள் பிஜேபி பிஜேபி கிட்ட எவன்லாம் வந்து நக்கி புலைக்கிறதுக்கு செலுப்பு நக்கி சாப்பிடுறானோ அவனுக்கும் அங்க பாடம் இருக்கு அக்தர் ரசா ராசா என்பவன் அக்தர் ராசா என்பவன் அவன் சொல்றான் நான் வந்து அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் பிஜேபிக்காக வேண்டி உழைத்திருக்கிறேன் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறேன் நிறைய பிஜேபி தேர்தல் பிரச்சாரம் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் என் சொத்துக்கள் முழுக்க சேதமாக ஆக்கிவிட்டார்கள் இது வரைக்கும் ஒருத்த கூட என்னன்னு கேட்கற போன் பண்ணி என்னாச்சு எப்படி இருக்கீங்க உங்க பகுதியில கலவராச்சு என்னன்னு கேட்கற இவர்கள் முழுக்க முழுக்க தூண்டி விட்டு இவர் சொத்துக்கள் முழுக்க சுவையாடி விட்டார்கள் விரைவில் வேறு ஒரு குராஹிமோடைய தினமையும் இருந்தார் என்பதை டெல்லி நமக்கு பாடமாக காட்டுகிறது இன்ஷால்ல அப்படியாவது அடிச்சு அடிச்சு கிடைச்சு அவனை கொள்ளுகிறான் நம்மளால முசீபத்தை படிச்சுட்டா அந்த முசீபத்தோட தீங்கள் நம்ம தப்பிச்சு கொள்வோம் இன்ஷால்லா பிறகு பிஜேபியோடு இருப்பது நமக்கு எப்போதுமே ஆபத்து சமமாக ரோட்டில் விட்டுக் கொடுக்கிறேன் நான் ஒரு காலத்தில் 
பிஜேபியினுடைய கொடி கட்டி பிஜேபியினுடைய போஸ்டர் ஒட்டி பிஜேபிக்காக வேண்டி தெரு தெருவாக ஆயத்தை ஹரிசு பேசி வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுத்தேன் ஆனால் இத்தனைக்கும் அவர் வந்து சிறுபான்மை மக்களுடைய துணை தலைவர் டெல்லியினுடைய சிறுபான்மை மக்களுடைய துணை தலைவர் அவருக்கே இந்த நிலைமை முழு சொத்துக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பெருமக்களே இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் ஆபத்தானவர்கள் அல்ல இந்த நாட்டுக்கு ஆபத்தானவர்கள் டெல்லியினுடைய கலவரம் நமக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது முதல்ல ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கணும் இன்னமும் 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 திரும்ப 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அடி வாங்கணும் அந்த அதுல இருந்து கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக இந்த ஆர் எஸ் எஸ் கழகத்தில் அடிபட்டுக் கொண்டே இருக்கிறோம் என்றார் இதுல இருந்து மீறுவது எப்படி வடநாட்டு முஸ்லீம் தான் சார் அப்படி இருக்கான் நம்மளும் அப்படி கிடையாது இது பெரியாரா பெரியார் வாழ்ந்த பூமி இது இது பெரியாருடைய மண் இது இங்க வந்து அடிச்சா வந்து நமக்கு நிறைய இயக்கங்கள் இருக்கு நம்ம காப்பாத்திருவாங்க நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துறது யாரு நம்ம தெருவை காப்பாத்துறது யாரு நம்ம முகல்லாவை காப்பாத்துவது யார் நாம் கஷ்டப்பட்டு நிறைய நேரங்களை ஒதுக்கி மலையில் வெயிலில் பாடுபட்டு உழைப்பு சம்பாதித்த நமது வியாபார பொருட்களை தொழில் நிறுவனங்களை நமது இல்லங்களை பாதுகாப்பது யார் அவங்க வருவாங்க இவங்க வருவாங்க மௌத்தா போனதுக்கு பிறகு யாரும் வந்து கச்சு ஊத்தி என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க சேதம் ஏற்பட்ட பிறகு பள்ளி பள்ளியாக அலகம் செய்ய வேண்டும் வேற வழி என்ன இருக்கிறது மக்களுடைய வாதத்தை உயர்த்துவதற்காக ஆனால் தற்காப்பு என்ற வந்து என்ன இருக்கிறது என்ன தயாராகி வைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு முகல்லாவிலும் உள்ள வாலிபர்களை எப்படி திரட்டி வைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு முகல்லாவிலும் உள்ள ஆண்கள் தனது இல்ல பெண்களை பாதுகாக்க அவர்களுடைய என்ன யுக்தி இருக்கிறது என் கண் முன்னால் பிடித்து இழித்தால் அவரிடத்தில் என் பிள்ளை பாதுகாக்க என்ன செய்வது என் மனைவியை அவன் கற்பழிக்காமல் இருக்கிறான் என்ன செய்வது பிரமக்களே குஜராத்திலும் இதுதான் முசாஃபர் நகரிலும் இதுதான் இன்று டெல்லியிலும் இதுதான் என்ன அப்ப அடிச்சவன் பெட்ரோலை ஊத்தி கொளுத்தனா கம்பியை வச்சு அடிச்சு கொள்ளனா இப்போ வந்து லேட்டஸ்டா துப்பாக்கி வச்சு கொள்றாங்க அந்த கொலைகளை எழுந்து பாருங்கள் டெல்லியினுடைய கலவரங்களுடைய இந்தியாவுடைய அந்த கள நிலவரங்கள் அதே போன்ற வீடியோக்கள் எழுந்து பாருங்கள் ஒருத்தனை பிடிச்சி கல்லை தூக்கி மண்டையில போட்டு இருபது பேர் சுத்தி நின்று அந்த அக்தர்ராஜ் அறிவிக்கிறார் எங்க எங்க முகலாய இருக்கிற இருபத்தஞ்சு வீடு தாண்டா அந்த இருபத்தஞ்சு வீட்டை சூறையால வந்ததற்கு ஆயிரம் நபர்கள் வந்தார்கள் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் கண் முன்னால் இமேஜேஷன் செய்து பாருங்கள் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னால கலவரக்காரர்கள் ஆயிரம் பேர் பெரும் கொண்ட ஆயுதங்களோடு கத்தி கரம்பா அருவா கோட்டா கோடாரி துப்பாக்கி இப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களோடு ஆயிரம் நபர்கள் என்றால் நம் பிள்ளைகளை நம் மனைவியை நம் வியாபார ஸ்தலத்தை நம் அழகாக பார்த்து பார்த்து கட்டி வைத்த வீட்டை வீட்டில் உள்ள பொருள்களை பாதுகாப்பது எப்படி கோவையில கலவரத்துல பிரியாணி அண்டா தூக்குற பாத்தீங்களா அதாவது சங்கிகளுக்கு பிரியாணி அண்ணா திருடனும் பேரு அப்படிதானே எங்க கலவர் நடந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறாங்க எங்க கையில உள்ள பிரியாணி பிரியாணி அண்ணா பாதுகாத்துக்கு சொல்லி இப்ப லேட்டஸ்டா டெக்னாலஜி மாறி இருக்கு சிரிப்பதற்காக அல்ல பெருமக்களை சொல்ற யோசித்து நிதானமாக கவனமாக பிஜேபி பத்தி பேசலாம் திட்டி பேசலாம் கலவரத்தை தோன்றா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க சற்று அமர்ந்து என் மகளை என் மகனை என் வியாபார ஸ்தலத்தை என் இல்லத்தை பாதுகாப்பது எப்படி தக்காளி <laughs> ஒரு <laughs> வெற்றி <laughs> 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 
ஒவ்வொரு <laughs> ஒரே ஒரு கடை தெருவில் இருபத்தி அஞ்சு கோடி மதிப்புள்ள வியாபார பொருட்கள் சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் சும்மா நம்ம சொல்ற கணக்கு இல்ல நம்ம சொல்ற கணக்கு இல்ல பத்திரிகையாளர்கள் அதுவும் அங்க இறங்கி தைரியமா வேலை பார்த்த பத்திரிகையாளர்கள் சொல்ற தகவல் இதெல்லாம் மீறி ஒரு கட்டத்தை நாம யோசிக்க வேண்டும் தானே இந்த கலவரத்தை நேரில் பார்த்தாங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க அவங்களுடைய மனோநிலை என்ன நான் காவலத்தில் கொடூரமாக நூறு பேரால் இருபது பேரால் ஐம்பது பேரால் கொடூரமாக தாக்கிக் கொல்லப்படும் பொழுது என் நான்கு மக்களும் பெருமக்களை சுட்டி இருந்து வேடிக்கை பார்த்தால் அவருடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கும் டெல்லியில் அப்படி நூற்று கணக்கான குழந்தைகள் இன்னும் மனோநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பள்ளிவாசலுக்கு அத்தா கூட தொலை போனாங்க அவங்க அத்தா அடியாயமா அடிச்சு அவங்க கண்ணை முன்னால கூட சந்திட்டாங்க மாற்றுவதற்காக <laughs> வேண்டி <laughs> 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 மேற்பட்டார்கள் <laughs> முழு இந்தியாவுக்கும் இது நம்ம என்ன சொன்ன பேசுற மக்கள் நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அல்லாவுடைய நாட்டங்க தகுதி தக்கதி அல்லாவுக்கு தெரியாம போயிடும் போது பெருமக்கள் <laughs> வைத்திருக்கிறது <laughs> இருக்கிறது <laughs> இப்போ நாம் எப்படி தயாராக 